মেশিনের প্রোডাকশন বিষয়ে এই কয়টা ম্যাথ আজকে আমরা করব তো শুরুতে হচ্ছে আমরা প্রথম ম্যাথ একটা সলিউশন করতে চাই এখানে প্রথম ম্যাথে যেটা লেখা আছে আমার যেটা বলা আছে যে আমার কম্বার মেশিন এর প্রতি মিনিটের নিপ হয় হচ্ছে দুইশো বিশটা এই কম্বার মেশিন হচ্ছে প্রোডাকশন হেড আছে হচ্ছে আটটা একটা ফিডে যতটুকু মানে একটা নিপে যতটুকু ফিড হয় কমার মেশিনে সেটা হলো সেভেন মিলিমিটার এই লেপের ওয়েট দেওয়া হচ্ছে এক হাজার গ্রিন পার ইয়ার এফিসিয়েন্সি হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট এবং এখান থেকে শর্ট ফাইবার বা আমরা কম্বারে যেটাকে ওয়াস্টেজ বলি আমরা নয়াল সেই শর্ট ফাইবার রিমুভ করব হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত তাহলে আমাকে একটা কম্বার মেশিনে একদিনের প্রোডাকশন কত সেটা আমাকে বের করতে তাহলে আমরা এখানে প্রথম হচ্ছে যে মানগুলা দেওয়া আছে আমরা দেখে থেকে সেগুলা লিখলাম যে মানে এখানে নিপ পার মিনিট দুইশো বিশ দেওয়া আছে নাম্বার অফ হেড দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে আদার যে মানগুলা দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে লিখি তো প্রোডাকশন পার ডে পার কম্বার আমাদের আহ এটা বের করতে তাহলে আমাদের আসলে কম্বারের প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন করার একটা সূত্র আছে আমি যদি কম্বারের একদিনের প্রোডাকশন ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে সেটা সূত্রটা আমি যদি এখানে লিখি তাহলে আমার এরকম হবে প্রোডাকশন পার ডে নিপ পার মিনিট ইন্টু ফিড পার নিপ ইন্টু নাম্বার অফ হেড ফিড লেপের উইট এফিসিয়েন্সি পার্সেন্ট যেটা আছে সেটাতে আমরা গুণ করব আর নয়েলের যে ইয়েটা আমার আসলে যে নয়েলের যে পার্সেন্টেজটা হচ্ছে আমার চলে যাচ্ছে চলে যাওয়ার পরে যতটুকু প্রোডাক্ট আমার ম্যাটেরিয়াল থাকতেছে এটা হচ্ছে সেটা আর এটা হচ্ছে আমরা একদিনের প্রোডাকশনটাকে আমি মিনিটে আহ একদিনের প্রোডাকশনটাকে আমি এখানে বের করার জন্য আমরা এখানে লিখেছি তাহলে এখানে আমাদেরকে আর কিছু খুব বেশি কিছু করতে হবে না আমরা হচ্ছে এখানে আমরা যে মানগুলো লিখেছি সেগুলো হচ্ছে আমরা জাস্ট দেখে দেখে হচ্ছে আমাদের আহ মানগুলা বসে নিলেই হবে তাহলে এখানে আমার যেটা দেওয়া আছে নিপার মির দেওয়া হচ্ছে দুইশো বিশ আমরা দুইশো বিশ লিখলাম ইন্টু দেওয়া হচ্ছে ফিট পার নিপ দেওয়া হচ্ছে এইট এইট মিলিমিটার এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এরপর হলো নাম্বার অফ হেড হচ্ছে আমার সরি এখানে আমি ফিট পার নিপ হচ্ছে সেভেন মিলিমিটার আর নাম্বার অফ এইট হচ্ছে নাম্বার অফ হেড হচ্ছে এইট এরপর হচ্ছে ফিড লেপের ওয়েট আমার যে ফিড লেপ আমরা দিচ্ছি সেটার ওয়েট হচ্ছে এক হাজার গ্রেইন পার ইয়ার্ড অবভিয়াসলি এরপরে হচ্ছে এখানে এফিসিয়েন্সি দেওয়া হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট আমি এফিসিয়েন্সির মান ডিরেক্ট লিখে ফেলি আহ এরপর হচ্ছে আমার এখানে আহ নয়েল পনেরো পার্সেন্ট বাদ দিয়ে আমি যদি নয়েল হিসেব করি তাহলে এখানে হচ্ছে আমার মোটামুটি মেটেরিয়াল থাকবে এইটি পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট এইট ফাইভ আমরা লিখতে পারবো এরপর হচ্ছে ইন্টু আমার मिनिट एवं इंच मेजरमेंट से তাহলে মিলিমিটারে দেওয়া থাকলে আমাকে প্রথমত ওইটা আমি ইঞ্চে নিয়ে যাবো এবং ইঞ্চ থেকে হচ্ছে থার্টি সিক্স দিয়ে ভাগ করে আমি ইয়ারে নিতে পারবো তাহলে এটাকে এই এই মানটাকে আমি যদি মিলিমিটার থেকে ইঞ্চে নেই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমার জানি পঁচিশ দশমিক চার দিয়ে ভাগ করতে হবে চলে গেলো হচ্ছে ইঞ্চে এখন এটা আবার করতে হবে যেটা থার্টি সিক্স দিয়ে ভাগ করলে এটা চলে যাবে হচ্ছে ইয়ার্ড ওকে আরেকটা কাজ ছিল সেটা হচ্ছে আমার এই যে मोटामुटी डाटा गोल लिखल हिसेब कलकुलेटर दिए हिसेब कर पा से
মান তো আমি এখানে হিসেব করে দেখতে পাচ্ছি মানটা আসতে যাচ্ছে দুই সামথিং আমরা এটা লিখে নেব पार्टिकुलर যেমন হচ্ছে এখানে আছে ফিড লেপ উইথ দেওয়া হচ্ছে এগারোশো গ্রিন পার ইয়ার নিউজ পার মিনিট হচ্ছে চারশো নাম্বার অফ কমিং হেড হচ্ছে এইট নয়েল এক্সট্রাকশন সেভেন্টিন পার্সেন্ট ফিড নিপ ফিড পার নিপ হচ্ছে ফাইভ মিলিমিটার এফিসিয়েন্সি হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট তো এটা আসলে আগেটার মতোই আমরা এখানে প্রথমত যে মানগুলো দেওয়া আছে আমরা এগুলো দেখে দেখে এখানে লিখলাম আর হচ্ছে আমাদের যে কম্বারের প্রোডাকশনের যে সূত্রটা আছে সেটা এখানে লিখে ফেলুন এখন আমরা জাস্ট হচ্ছে আমাদের দেখে দেখে আমরা মান গোলা বসাতে চাই তাহলে এখানে নিপ পার মিনিট হচ্ছে চারশো ছিল লিখলাম চারশো ইন্টু ফিট পার নিপ ফিট পার নিপ হচ্ছে আমার ফাইভ মিলিমিটার অবভিয়াসলি এটা মিলিমিটার মাথায় রাখতে হবে এরপর হচ্ছে নাম্বার অফ হেড এখানে হেড আছে হচ্ছে আটটা এই যে আমরা এখানে আট লিখলাম ইন্টু আহ ফিট লেপ ওয়েট দেওয়া হচ্ছে এখানে ফিট লেপ ওয়েট দেওয়া হচ্ছে এগারো হাজার এগারো সরি এগারোশো একদিনের জন্য আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার উপরে যে মানগুলো দেওয়া ছিল আমরা দেখে দেখে লিখলাম এখন আমাদের একটু কাজ করতে হবে যেমন হচ্ছে আমার এখানে ফিট পার নিপ যেটা ছিল ফাইভ মিলিমিটার এই যে ফাইভ মিলিমিটার এটা তো মিলিমিটার এটা আমাকে ইয়ার্ডে নিতে হবে তাহলে মিলিমিটার কে ইয়ার্ডে নেওয়ার জন্য আমি প্রথমে যদি ইঞ্চে নেই মিলিমিটার কে তাহলে পঁচিশ দশমিক চার দিয়ে ভাগ করবো ইঞ্চে চলে গেল এখন এটাকে আমি থার্টি সিক্স দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে এটা আমার ইয়ার্ডে চলে গেল আচ্ছা এরপরে আমার যেটা আছে এখানে ছিল হচ্ছে এই সম্পূর্ণ মানটা ছিল হচ্ছে এটা গ্রিনে দেওয়া আছে গ্রিন থেকে যদি আমি ইয়ার্ডে নিতে চাই তাহলে আমি সাত হাজার দিয়ে ভাগ করবো আহ যে মানটা আসবে সেটাই হবে হচ্ছে আমার প্রোডাকশন ইন পাউন্ড তাহলে এখানে আমরা জাস্ট হচ্ছে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে হিসাব করে নিলে হবে তাহলে আমরা হিসাব করে দেখতেছি হচ্ছে পাউন্ড আসতেছে এটিকে আমাদের লেভেলাইজড করে নিলে যেটা আসবে সেটাই হবে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তিনশোশি <laughs> হচ্ছে <laughs> মিলিমিটার লেপ উইড দেওয়া হচ্ছে এক হাজার গ্রিন পার ইয়ার নাম্বার অফ হেড পার ফ্রেম হচ্ছে আট নয়েল পার্সেন্টেজ হচ্ছে ফিফটিন এফিসিয়েন্সি হচ্ছে নাইনটি তো এখানে আসলে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আহ এই কম্বার মেশিন থেকে হচ্ছে আমরা যে স্লাইবারটা পাই সেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা একদিনে দশ হাজার পাউন্ড ইয়ার্ন তৈরি করতে যাই চল্লিশ কাউন্টের হ্যাঁ তো ওখান আবার হচ্ছে যদি আমি এটা তৈরি করি এবং এখানে আমার আমার যে কম্বার মেশিনের প্রোডাকশনের যে স্পেসিফিকেশন গুলো আছে বা যে ডাটা গুলো দেওয়া আছে সেগুলো আছে তো এই ডাটার উপর ভিত্তি করে আমি যদি একদিনে দশ হাজার পাউন্ড ইয়ার্ন তৈরি করার মতো স্লাইবার কম স্লাইবার যদি তৈরি করতে চাই তাহলে আমার আসলে কম্বার মেশিন কয়টা লাগবে সেটা বের করতে হবে তো এখানে এগুলো দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নাই আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে যে আমি দশ হাজার পাউন্ড পরিমাণ কম স্লাইবার তৈরি করার জন্য আমাকে আসলে এরকম অবস্থায় রানিং আছে এরকম কয়টা কম্বার মেশিন লাগে সেটা আমাকে বের করতে তাহলে আমাদের যে মানগুলো আছে এখান থেকে দেখে থেকে লিখলাম আর এখানে আমাদের সূত্র আছে তো আমাদের প্রথম কাজ হলো আমি প্রত্যেকটা মানে কম্বার মেশিনে একদিনে কতটুকু প্রোডাকশন হয় সেটা বের করা 
এরপর হচ্ছে আমার যে রিকোয়ার্ড প্রোডাকশন আছে সেটাকে আমি একটা মেশিনের প্রোডাকশন দিয়ে ভাগ করে দিলে হচ্ছে আমাদের কয়টা মেশিন লাগবে সেটা আসলে বের হয়ে যাবে খুব ইজি তো আমরা এখানে আগের মতোই সূত্র আমাদের হাতে আছে এখন আমরা হচ্ছে দেখে দেখে আমাদের জাস্ট মানগুলা বসাবো এখানে হ্যাঁ এখানে নিপ পার মিনিট হচ্ছে তিনশো আশি ইন্টু लिखेल मान गुला যেমন হচ্ছে এখানে এইট মিলিমিটার আছে মিলিমিটারকে আমি যদি এড নিতে চাই তাহলে সরাসরি আমার ইয়ারে চলে গেল এখন হচ্ছে আমি যেহেতু আমার এই স্লাইবার ওয়েটটা গ্রিনে ছিল গ্রিন থেকে হচ্ছে আমি ইয়ারে এই পাউন্ড এনার জন্য সাত হাজার দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে আমার এখানে যে মানটা আসবে সেটা হবে হচ্ছে একটা কম্বার মেশিনের একদিনের প্রোডাকশন পাউন্ডে তাহলে আমরা এখানে দেখি কত আসে এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার দিয়ে একচল্লিশ হাজার সামথিং একচল্লিশ হাজার পয়েন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ ফাইভ পাউন্ড আসবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার একটা কম্বার মেশিনের একদিনের প্রোডাকশন তাহলে এখানে আমাকে বলা হয়েছে যে তাহলে আমি যদি দশ হাজার দশ হাজার পাউন্ড পার ডে যদি আমি প্রোডাকশন করতে চাই তাহলে আমাকে আসলে কয়টা কম্বার মেশিন তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে কম্বার মেশিন রিকোয়ার্ড আমার যেটা আসতেছে একটা মেশিনের প্রোডাকশন এখানে আমার ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমার নাম্বার অফ মেশিন আমরা লিখতে পারবো তাহলে আমরা এখানে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে দেখতেছি হচ্ছে আসতেছে কত যেহেতু মেশিনের সংখ্যা ফ্র্যাকশন হওয়ার সুযোগ নেই সুতরাং এটাকে আমরা লেভেলাইজ করে থ্রি লিখতে পারি থ্রি মেশিন তার মানে আমার লাগবে হচ্ছে রিকোয়ার্ড মেশিন হচ্ছে থ্রি নাম্বার অফ হেড হচ্ছে বের করতে হচ্ছে যে প্রোডাকশন পার শিফট অর্থাৎ একটা শিফটে আমার কতটুকু প্রোডাকশন হয় সেটা আমাকে বের করতে হবে सूत्र हमिटाइम এটা হচ্ছে নয়েল পার্সেন্ট যেটা সেটার 
কম্পানির প্রোডাকশনটা বের হয়ে যায় কিন্তু এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টা হলো এখানে ল্যাপের ওয়েট দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে কিলোটেক্স তো কিলোটেক্স এটা আসলে একটা মিনিং আছে আমরা জানি যে কাউন্টের ডেফিনেশন যখন পড়ছিলাম তখন আমরা ট্যাক্সের ডেফিনেশন পড়ছিলাম যে এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট যত গ্রাম তার ট্যাক্স হচ্ছে তত অর্থাৎ এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট যত গ্রাম সেটা হচ্ছে তত ট্যাক্স এখানে আছে হচ্ছে ক্যাটেক্স বা কিলোটেক্স এটার অর্থ হলো যে এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট যত কিলোগ্রাম তার সেটা হচ্ছে তত ক্যাটেক্স তো এটার অর্থ হলো সিক্সটি ফোর ক্যাটেক্স বা কিলোটেক্স এটার অর্থ হলো এক হাজার মিটার ওয়েটে মানে এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট হলো সিক্সটি ফোর কেজি আমি আবার বলতেছি এটা যেহেতু ক্যাটেক্স মানে কিলোটেক্স এটার অর্থ হলো এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট হচ্ছে সিক্সটি ফোর কেজি তাহলে আমি এটা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি সিক্সটি ফোর বাই হচ্ছে এক হাজার কেজি পার মিটার অর্থাৎ এই একই জিনিসকে আমি এভাবে ডিফাইন করতে পারি সিক্সটি ফোর কেটেক্স আমরা আগেই জানি যে এক মিটার এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট যত গ্রাম যত কেজি সেটাকে আমরা কিলো ট্যাক্স বলি যত গ্রাম সেটাকে আমরা হচ্ছে কি শুধু ট্যাক্স বলি এখানে যেহেতু ট্যাক্স নেই শুধু এখানে হচ্ছে কি কিলো ট্যাক্স তাহলে আমরা এখানে লিখব কি যে এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট হচ্ছে সিক্সটি ফোর কেজি আমরা এই কথাটা এখানে লিখছি যে সিক্সটি ফোর কেটেক্স এটার মানেই হচ্ছে যে এক হাজার মিটার ইয়ারনের ওয়েট হচ্ছে আমার সিক্সটি ফোর কেজি যদি আমরা এই জিনিসটা বুঝে যাই তাহলে আমাদের অঙ্কটা করা শেষ ওকে এখন আমরা আমাদের যে ম্যাথটা আছে সেই ম্যাথটা এখন করতে চাই মানগুলো আমরা এখান থেকে দেখে থেকে বসাবো তারপরে আশা করি হয়ে যাবে সমান নিপস পার মিনিট হচ্ছে তিনশো ইন্টু ফিট পার নিপস হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার এখানে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে কি সে মিলিমিটারে বাট আমরা এখানে যে ল্যান্ডটা যে ওয়েটটা বের করবো সেটা হচ্ছে কি মিটারে বের করবো এখানে দেখো যে এক হাজার ওই সিক্সটি ফোর কেজি এবং এর দৈর্ঘ্যটা ছিল কিন্তু হচ্ছে আমার মিটারে তার মানে এখানে যে মিলিমিটারটা আছে সেই মিলিমিটারটাকে আমরা কিসে নিয়ে যাবো মিটার নিয়ে যাবো তো মিলিমিটারকে আমি যদি মিটারে নিতে যাই তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে আমরা জানি এক হাজার মিলিমিটার সময় হচ্ছে কি এক মিটার ঠিক আছে তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফোরকে আমরা এটা দিয়ে ভাগ করে দিলাম এক হাজার দিয়ে ভাগ করে দিলাম शिफ्ट बना शिफ्ट मैं आठ घंटा और प्रति घंटा समान सिक्सटी गुण कर लगभग এরপর হচ্ছে নয়েল পার্সেন্টেজ নয়েল পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে আমার যে ষোলো পার্সেন্ট আমি ওয়াস্টেজ আমি এখানে দেখলাম তাহলে এখানে আমি হান্ড্রেড মাইনাস হচ্ছে ষোলো যেটা পাবো সেটাকে আমি হচ্ছে একশো দিয়ে ভাগ করে দিব আর কি ওকে এরপর হচ্ছে ইন্টু আহ এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি হচ্ছে এখানে আমার তো নাইন নব্বই পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট নাইন এখন এই যে মানগুলো আমরা পাইলাম আলাদা আলাদা মানগুলো আমি পাইলাম এই মানগুলা কি আমরা যদি ভাগ করে বা গুণ করে যেটা যেভাবে আছে সেটা যদি আমি করে দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের যে রেজাল্ট আছে সেটা সরাসরি কেজিতে চলে আসবে যেহেতু আমরা এই মানটা এখানে কেজিতে নিয়েছি এই মানটা এখানে কেজিতে নিয়েছি সুতরাং এটা সরাসরি হচ্ছে এই মানটা কেজিতে চলে আসবে তাই আমি এটা এখন ক্যালকুলেশন করে দেখি কত আসে আমার এখানে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি পয়েন্ট আমি যদি এটা গ্রাউন্ড করে দিই তাহলে হচ্ছে কি থ্রি জিরো ওয়ান কেজি এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার যদি পাউন্ডে নিতে বলে তাহলে কেজি কে পাউন্ডে কনভার্ট করার জন্য আমার যে ম্যাকানিজম আছে সেটা দিয়ে গুণ বা ভাগ যেটা করি না কেন যেটা করি সেটা ওইভাবে করে নিলে হচ্ছে আমাদের হয়ে যাবে 